What's up guys? Who are here? So sa video na ito, papaito ko sa inyo kung paano papalitan yung coolant ng inyong sasakyan. So, simulan na natin. Siyempre, bago tayo bumili natin coolant or bago tayo magpalit ng ating coolant, take note kung anong klase yung kailangan natin ng coolant no? at kung ilang liters yung kailangan natin. So, makikita po natin yan sa ating owner's manual para sa Toyota Innova 2008 nasa page 302 po. Ayun, cooling system. So, para sa gasoline engine, manual transmission, without heater, total of 7 liters po. Then yung coolant type, ito, Toyota Super Long Life Coolant. Or any similar high quality ethylene glycol base, non-silicate, non-amine, non-nitrate, and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology. So, yun po yung kailangan natin na coolant. So, always check nyo po yung owner's manual nyo para sa correct capacity and correct type. And also, another thing to take note is yung binibili nyong coolant. Ano? So, out there, meron nabibiling concentrate. Ibig sabihin nun, haluan nyo po yun ng distilled water. Ito, meron din nabibiling 50-50 free mix or pre-mix ang nakalagay sa bottle. Ibig sabihin po nun, itong coolant na to ay may distilled water na, ano, at yung mismong coolant. So, halo na po yun. So, kapag bumili kayo ng concentrate, huwag nyo pong kalimutan na haluan ng distilled water. So, 50% coolant, 50% distilled water. Alright, so ito yung mga kailangan natin sa pagpapalit ng coolant ng ating mga sasakyan. So, ating drain pan, or pangsalo natin ng lumang coolant. Of course, yung panel sa pangsalo natin. And, uh, socket, pang luwag natin dun sa drainage valve, dun sa engine block flashlight, optional lang naman uh, level hose or kahit anong hose na pwede natin isaksak dun sa may drainage valve sa engine block, optional lang din naman para lang hindi tayo makalat then gloves, tsaka safety glasses tapos yung ating pang flash which is distilled water ano, take note, distilled water hindi po tubig mula sa gripo, hindi mineral water then kung gano'ng kadami depende po kung ilang beses kayo magpa flash then yung ating super long life coolant ano? So, total of 8 liters. So, bali sa Toyota Innova, total of 7 liters siya without heater. Ano? Tulad nitong Toyota Innova E, wala siyang heater. Alright guys, so bago natin simulan itong DIY na to, bago natin i-flash yung ating coolant, make sure na malamig yung ating makina. Ano? So, uh, huwakan nyo yung makina, make sure hindi mainit, and check nyo rin yung temperature gauge kapag nakababa na yung needle sa sea or sa cold. Ano? And wag, wag na wag rin natin bubuksan yung radiator cap habang mainit yung makina. Kasi pag binuksan po natin yon pressure is yung buong system. Pag binuksan natin yon tatarsik yung hot coolant sa atin at mapapaso tayo. So guys, safety first. Make sure na malamig yung makina. Alright, so ang unang-unang gagawin natin is i-drain natin yung coolant natin sa radiator. So, ito yung sa harap, yung passenger side. Punta lang kayo sa ilalim. So, ito yung harap. Ito yung harap. Dito. Side lang kayo sa likod ng radiator. Ito yung radiator natin. Ayan, ito. At ito yung pet cock valve or yung drainage valve. Ano? Kung may pet gamit kayo ng pliers. Pag hindi naman, ikot lang natin counterclockwise. So, make sure yung pansalo natin nasa ilalim na. Ano? Kung wala namang pet cock valve or drainage valve yung radiator nyo pwede nyo gawin is tanggalin nyo yung lower radiator hose nyo tapos dun nyo i-drain yung inyong coolant. So basically ganito lang din yung nasa ilalim nyan. May hose clamp sya. Gamitan nyo ng pliers tapos usog nyo, tapos hilayan nyo yung hose para lumabas yung coolant dun. Ayan, may tumutulo na. Ayan, may tumutulo din dito. So, kung makikita nyo, medyo mabagal yung pagpatak. Ano? So, para mapabilis yan, buksan lang natin yung radiator cap natin. At narinig yun, bumuhos na yung kulat sa ilalim. Oh my God, nagkalat tayo. Alright, so sa so mga Toyota Innova na diesel or kung wala kayong Uh, radiator cap tulad nito pwede nyo gawin yun sa coolant reservoir nyo so kung anong ginagawa ko dito sa radiator cap gawin nyo lang din dun sa coolant reservoir cap nyo 
Alright, so may na-discover ako para hindi tayo maging makalat sa pagdidrain natin ng coolant, no? Ang gagamitin natin is itong uh, level hose. Ibaba nyo itong foam na to, i-compress nyo ng ganyan. Tapos ito makikita nyo, yan, ito yung labasan nyo, itong tinuturo ko. Yan, yan yung labasan yung drain, ng coolant. Ngayon, isaksak nyo lang yung uh, ating level hose doon. Tapos tutok nyo sa nalagyanan. Uh, na-drain na natin yung ating coolant sa radiator ngayon i-drain naman natin yung coolant sa engine block so I'm pretty sure lahat ng makina may drain may drainage valve para sa coolant so dito sa Toyota Innova nandito sa may side na to sa baba lang ng exhaust exhaust manifold then makikita yung drainage valve para sa coolant alright so pretty much tapos na mag-drain yung ating sa radiator So, i-check nyo yung condition ng coolant nyo. If sobrang dumi na. So, of course, alalaan niyo or tandaan nyo kung ano yung original na kulay ng inyong coolant. So, for example, pag green, tapos sobrang brown na hindi na po maganda yung condition ng inyong cooling system. So, ikalangan ipa-flush talaga yon And gagamit kayo ng chemical na coolant flush para matanggal yung mga build-up ng mineral sa loob ng inyong cooling system. Aside from that, check nyo kung may halo ng langis yung coolant nyo. So, if may halo na ng langis ng coolant nyo, ibig sabihin nun, probably may head gasket leak na kayo. So, yan. Uh, tapos na yung pag-flush na radiator. Ngayon, ipo-flush natin yung sa mismong engine block. So, kunin natin yung level hose natin para hindi tayo magkalat ulit. Punta tayo sa ilalim. And hanapin natin yung drainage valve sa engine block. So, kumbaga, ito yung harap. Ayan yung radiator natin. Yan yung drainage valve sa radiator. So, kunin natin yung level hose. Then, yung drainage valve para sa engine block ay... Ayun. Ito. Nasa taas mismo ng daliri ko. Ayan. So, susok lang natin itong hose dito sa... Dito sa isa na to. Itong nasa baba. Ito. Yung mismo tinuturo ng daliri ko. Ayan. Then, syempre, tutok nyo yung other end ng hose sa inyong drain pan or sa inyong catch can ayan okay so ayan tatanggalin natin ito ayan ito 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 nasa dulo nung socket ayan so 10mm socket i-try nyo na ipasok yun dyan alright alright so luluwagan lang yan yung drain bulb ano so yung makikita nyo may dumadali na ng tubig so yan yung coolant sa loob ng makina so buksan nyo lang yan hanggang sa tuloy tuloy na yung pagdidrain nya ano so yan so yan di ready lang din baka may tumasik mula dito sa eto ito sa inawaan ko mismo ano So yan, maganda talaga pag may level hose para masalpakan nyo at maitutok nyo kung saan magde-drain yung coolant. So yan, okay na. Sarado na natin ulit. So yan, tapos pag may higpit na, gamitan natin ulit ng wrench. Higpitan lang natin ng ote. Huwag yung sobrang higpit ah. Then after that, make sure ibalik nyo rin yung petcock valve o yung petcock dito sa radiator. So make sure check nyo rin muna yung condition ng o-ring dito sa petcock valve nyo. So, ito okay pa to. Sa pagbabalik ng petcock valve, i-hand tighten nyo lang, ano. Hindi natin kailangan ikwitan ng sobra. At, ingat lang din kasi plastic lang to. Baka masira nyo. Ayan. So, ayan. Make sure na, ano lang, may pet. Alright. So, nabalik na natin yung petcock valve dun sa radiator at naikwitan na natin yung drainage valve sa mismong engine block. Ngayon, lalagyan na natin ng Uh, distilled water yung ating cooling system alright alright guys so wag nyo rin kalimutan tanggalin yung natirang coolant sa inyong coolant reservoir so kapag hindi nyo tinanggal yung lumang coolant wala rin kwenta yung ginawa natin pag flash kasi higupan nyo rin yung lumang coolant na yun at ibabalik nyo dun sa cooling system natin so either tanggalin nyo yung coolant reservoir nyo or gamit kayo ng pump kung ayaw nyo magtanggal so yan nakita nyo wala ng wala nang natitirang coolant sa ating coolant reservoir. So, yun. Uh, lagyan ko lang ulit ng onting distilled water para 
mahalo yung or malinis na ng onti yung ating coolant reservoir tapos papump out natin ulit okay so lagyan na natin ng distilled water yung ating cooling system So nakapaglagay na tayo ng mga about 5 liters sa radiator and make sure check nyo kung may nagli-leak sa ating pet cup bag. So so far okay naman, wala nang tumutulong ngayon. Ano? So tuloy lang natin yung paglalagay ng coolant. So yan kung makikita nyo, oh, hindi pansin pero ayan. Pag napuno na yung sa radiator Ang gagawin nyo lang is pisilin nyo itong mga radiator hub tubes. So yan, makikita nyo, pipisilin ko ha. Para matanggal yung air sa loob ng system. So, pisilin nyo rin yung sa lower radiator. So yan, kung ayaw na pumasok ng tubig sa inyong cooling system, pwede nyo buksan yung makina. So keep in mind lang na dapat laging may tubig dito sa taas ng radiator cap. O yung tubig laging dito sa taas ng radiator. No? So kapag medyo bumaban na yun or wala nang tubig sa, sa taas nito ito, lagyan nyo kaagad. So ngayon bubuksan natin yung makina. So bubuksan natin for about mga 15 to 30 minutes ano, hanggang sa maging or gumit na yung ating temperature gauge. Pag nandito na sa gitna yung needle. So yun, start natin yung makina para ma-absorb nyo yung, yung coolant, ay yung distilled water ano. So yan, tignan tignan nyo lang yung temperature gauge nyo at yung sa radiator cap. Halfway pa lang sa operating temperature, so hintay pa tayo ng onte. So para medyo mapabilis yung process na yun, pwede nyo yung itapakan yung gas, no? tapos i-rev nyo mga 2000 RPM or mga 2500. So yan, i-stay nyo lang dyan, tapos ayaan nyo, ayaan nyo for a couple of seconds. Para uminit ka agad. So yun, isang bagay pa pala kapag binuksan nyo na yung makina nyo para mag-bleed yung air sa cooling system nyo huwag nyo rin kalimutan ni on yung inyong heater ano? So para sa Toyota Innova na to, wala siyang heater so hindi natin kailangan gawin yung step na yun Pero in terms of pagpapainit ng makina pwede nyo rin buksan yung aircon para medyo bumilis yung process Pero kapag may heater yung sasakay nyo tulad yung sa Montero Sport kahit yung GLX, yung pinakamababa may heater yon ilagay nyo lang sa mainit, tapos buksan nyo yung fan, ano, para yung coolant doon sa loob ng heater core is magsa-circulate din doon yung distilled water natin, ano. Okay, so make sure din natin na walang pumapatak sa petcock or sa drainage valve ng radiator and sa drainage valve sa engine block. So yan, walang pumapatak. All goods tayo sa petcock, sa radiator, and check rin natin yung sa engine block. So wala rin pumapatak doon sa engine block, drainage valve, no engine block, so all good style. So yun kapag sa maliliit na sasakyan tulad ng Honda City, mayroon siyang radiator, radiator fan. No? Uh, panoorin nyo yung, ano, ah, yung radiator fan. Kapag umikot yun ng dalawang beses, nasa operating temperature na siya and nag-circulate na yung, yung distilled water or yung flushing nyo sa buong cooling system. So yun, kapag hindi tumataas yung temperature gauge nyo, ibig sabihin okay yung nilagay yung coolant sa loob ng cooling system. So ngayon, uulitin lang natin yun, drain natin ulit, tapos maglalagay tayo ng distilled water. If okay na po yung unang drain nyo, malinis na or malinaw na, Hindi nyo na po kailangan lagyan ulit ng distilled water. Ang ilalagay nyo na po kaagad ay yung 50-50 na coolant. Or yung 50% na concentrate, tas yung 50% na distilled water. So, yun nga din pala. Since naubos na natin yung isang lalagyanan ng, ng distilled water, ilipat muna natin yung dinerin natin na coolant doon sa lalagyanan na yan. Ano? Alright. Then kapag lumamig-lamig na yung makina nyo, pwede na natin i-drain ulit yung 
ating coolant or yung distilled water na pinaikot-ikot natin sa loob ng makina. Okay, so second flush ko na to, nilagay ko na ulit yung distilled water sa loob. Hintay lang natin umikot ulit, then drain natin ulit. Ito yung unang flush ko, ganyan yung kulay niya. Uh, Malayo-layo na dun sa una. No? So ulit-ulitin nyo lang yun hanggang sa maging clear yung dinadrain nyo. So yan, pwede kayong mag-drive. Uh, make sure bantayin nyo lang yung temperature gauge nyo. Like mga 15 minutes. Yun, okay na yun. Tapos balik kayo, hintay nyo mag-cool down ulit yung makina, then drain nyo ulit lahat. Alright. So yan, ano ko kung makikita nyo Pero blank kasi yung container Pero sobrang lino na nung lumalabas na Distilled water no? Yung ating pinang flush So dapat yan yung magiging result nyo Or dapat yan yung goal nyo no? Pag nagpa flushing kayo Dapat clear na yung lumalabas na Coolant ano? Then sasalin na natin yung ating 50-50 uh, pre-mix coolant sa ating cooling system or sa radiator. So yung reminder lang din na hikitan yung ating pet cock or yung drainage valve ng radiator tsaka yung drainage valve ng ating engine block. So bago natin sa linan, check nyo muna yun. Double check. Okay, 2 liters in. Okay, our third 2 liter. So yun, uh, 1 liter na lang yung kailangan. Pero, nandito na yung kulang sa level. So, switch nyo lang yung mga radiator hose ulit. Ayaw na siyang mag-burp. Kung ayaw na, buksan natin yung makina. So yan, hihayaan muna natin mag-bleed yung system. May kulang pa tayo ng isang litro. Hihayaan muna natin pumasok yung kulang sa loob. Then i-bleed niya yung hangin sa system. Alright, so lagyan na lang natin yung ating reservoir. Ayan, pag, pag pinure nyo ng ganyan side base, medyo mas smooth yung kanyang uh, daloy. Ano? So yan, uh, nasa full mark na siya. Okay na yan. Alright, nasa operating temperature na yung ating sasakyan. Hindi na bumababa ng level yung uh, coolant dito. And hindi rin tumataas yung nasa temperature gauge. So, sarado na natin to. And make sure ah, na may coolant din yung inyong coolant reservoir. Na yan. Uh, yan ko muna unti pa para ma-check ma natin if hindi talaga tumataas yung temperature. No? So yun yung current temperature nya, nasa gitna na and hindi na bumababa yung coolant. So ito yung naging result ng ating flushing. Ano? So ito yung unang drain natin, yung unang flush natin, radiator tsaka sa engine block. Uh, pulang pula sya. Tapos ito yung second flush natin, uh, nilagay natin yung distilled water. Tapos din rin ulit natin. Tapos ito yung last flush natin. So mapapansin nyo medyo mas onti sya kasi yung ibang laman nandoon. So nilipat ko lang dito sa clear container para makita nyo yung difference then ito yung uh, tawag dito yung original na coolant yung fresh coolant rather so yan yeah, makikita nyo yung difference ano? suggest ko rin na uh, magdala kayo ng extra just in case syempre lalo na lalo na kapag kakapalit nyo lang or kakaflash nyo lang ng coolant nyo so if mamaya kasi baka uh, coolant pa pala yung nilagay natin at least may dala tayong coolant ano itatap up na lang natin. So yun, make sure na magdala kayo. So guys, thanks for watching. Ganong kadali, medyo time consuming lang talaga magpalit ng coolant or mag-flush ng coolant. So if trip mo talaga mag-DIY, uh, satis nakaka-satisfy yung pagpa-flush, no? lalo na pag nakita mo, dinedrain mo na yung malinis na tubig. 
So guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and i-like tong video and i-share nyo na rin, of course, para makapaglabas tayo ng mga gantong content pa in the future. So, I really appreciate na kapag sinashare nyo yung video at nagsasubscribe kayo and i-like nyo rin. So guys, ganun lang yung magpalit ng coolant or mag-flash ng coolant. So, salamat sa panonood and see you on the next bit. Alright.